சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்டீன் அண்டு எயிட்டீனுக்கான சொல்யூஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்டீன் ஏபிசி அப்படிங்கிறது ஒரு தள வெக்டர்கள் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் ஏவும் ஒரு தள வெக்டர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏபிசி ஆர் கோப்ளானார் தென் ப்ரூவ் தட் ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் ஏ அதுவும் கோப்ளானார்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இது சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் சம் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி தான் ஏபிசி ஆர் த்ரீ வெக்டர் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ரெண்டுக்குமே நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுக்குமே ரெண்டு மெத்தடில் போட போகிறோம் அதனால் இந்த சமுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ரூஃப் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் சமுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈஸியான மெத்தடு அதாவது தீரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த த்ரீ வெக்டர்ஸோட கோயபிஷன்ஸை எடுத்துக்க போகிறோம் அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இப்போ போட போகிறோம் அது ஃபஸ்ட் மெத்தடு அப்புறம் அனதர் மெத்தடு என்ன பண்ண போகிறோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டில் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு தள வெக்டர்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அதாவது ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்டுக்கும் கோப்பலானருக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே போதுமானது அப்போ ஏபிசி அப்படின்னு நம்மளாக எடுத்துக்கிறோம் ஏபிசி ஆர் கோப்பலானார் மூணு வெக்டர்கள் வந்து கோப்பலானார் அப்படின்னா அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அதோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் அதோட கண்டிஷன் இதை தான் நம்ம நம்மளையுமே ஏபிசி ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில் அதற்கான நிபந்தனை என்ன அப்படின்னா அதோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் ஜீரோ ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஜீரோனா அது மூன்றும் ஒரு தளத்தில் அமையும் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் இந்த த்ரீ வெக்டர்ஸ் வந்து கோப்ளானா சொல்லணும் அப்போ அதோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் என்ன கிவன் ஏ வெக்டர் கமா பி வெக்டர் கமா சி வெக்டர் ஆர் கோப்ளானார்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிவனாக எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஏபிசி என்பன ஒரு தள வெக்டர்கள் தேர் ஃபோர் என்ன நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா அதோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது மெத்தட் நம்பர் ஒன் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் சி ஏ இதோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் இதோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அதில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இதை த்ரீ வெக்டர்ஸ் இதை ஏ ப்ளஸ் பியை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னா பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி சி இல்லை இதில் க்யூ அப்படிங்கிறது பி ப்ளஸ் சி அதில் ஏ இல்லை ஆர் அப்படிங்கிறது சி ப்ளஸ் ஏ அதில் பி இல்லை அப்போ இதை ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் எழுதுகிறோம்னா எப்படி எழுதலாம் பி க்யூ ஆர் அப்படி எழுதுறோம்னா அதோட கோயபிஷன்ஸ் எழுதி போட்டால் போதுமானது ஏ இருக்குது பி இருக்கா சி இல்லை அப்போ ஜீரோ எப்படி ஐஜேகே இருக்கோ அதை மாதிரி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் அதே தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பினா ஒன் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு என்ன எழுதணும் அந்த ஏபிசி லாஸ்ட்டாக போட்டுறணும் ஏபிசியோட வேல்யூ லா�்டாக ஏதாவது ஒரு கோயபிஷன் எழுதுமோ அதை போட்டுறோம் ஐஜேகேனா ஐஜேகேவை ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னு நம்ம போட்டுறோம் இப்போ ஒன் ஒன் ஜீரோ அடுத்தது ஜீரோ ஒன் ஒன் அடுத்தது ஒன் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏபிசி அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே எழுதிடும் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ இது என்ன நம்பர் வந்தாலும் இதோட வேல்யூ தான் ஜீரோ நம்ம எடுத்துட்டோமே அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு இந்த டிட்டமினண்டோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ வந்தாலும் சரி எது வந்தாலும் சரி மொத்தத்தில் இதோட ஏபிசிஆர் கோப்பானாருங்கிறனால இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுது தேர் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோ இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஏ ப்ளஸ் பி கமா பி ப்ளஸ் சி கமா சி ப்ளஸ் சி ஆர் கோப்ளானார் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருது அதாவது இந்த வெக்டர்களும் கோப்ளானார் என்பன ஒரு தள வெக்டர்கள் அதனால் நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த தீரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரே ஸ்டெப்பில் அதை பிரித்து எடுத்து அதோட வேல்யூ ஜீரோனால் இந்த டிட்டமினண்ட் வேல்யூ எது ஜீரோ வந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் அதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுது அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் ஏவும் கோப்ளானானு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு இரண்டாவது மெத்தடு தான் புக்கில் உள்ளது நம்ம ரெண்டாவது மெத்தடு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது மெத்தடு படி அதே
அதை எப்படி எழுதலாம் ஏ டாட் டாட் சின்னு எழுதும் அல்லது ஏ கிராஸ் பி டாட் சின்னு எழுதலாம் நம்ம இது தான் நம்ம இப்போ யூஸ் ஆகுது இதே நம்ம எடுத்துக்கோம் இல்லை மாற்று வழியிலையும் எழுதலாம் இப்போ இதை வெளியில் எழுதிட்டு இதை ரெண்டையும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதலாம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி டாட் பி ப்ளஸ் சி கிராஸ் சி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு எழுதிடுவோம் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஃபஸ்ட்டு இதை கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்குவோம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பி கிராஸ் சி அடுத்து பியால் ஏ வேணா பி கிராஸ் ஏ அடுத்தது சி கிராஸ் சி அடுத்தது சி கிராஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏவோட இதை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஏ டாட் பி கிராஸ் சி அடுத்தது ஏ டாட் பி கிராஸ் ஏ அடுத்தது ஏ டாட் சி கிராஸ் சி அடுத்தது பியோட டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பி டாட் பி கிராஸ் சி பி டாட் பி கிராஸ் ப்ளஸ் பி டாட் சி கிராஸ் சி ப்ளஸ் பி டாட் சி கிராஸ் இதெல்லாம் இப்போ ஒரு டாட்டு ஒரு கிராஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ட்ரிபிள் ப்ராடக்டில் எழுதலாம் அதை யூஸ் பண்ணோம்னா எல்லாத்தையும் நம்ம பாக்ஸ் ப்ராடக்டில் மாற்றிடுறோம் அப்போ ஏபிசி ப்ளஸ் ஏபிஏ ப்ளஸ் ஏசிசி ப்ளஸ் ஏசிஏ இப்போ அடுத்தது பி உள்ளதை எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் பிபிசி ப்ளஸ் பிபிஏ ப்ளஸ் பிசிசி ப்ளஸ் பிசிஏ இது சேம் லெட்டர் திரும்ப வரக்கூடிய வெக்டர்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இது ஜீரோ ஆகிடும் இது ஜீரோ ஆகிடும் ரெண்டு ரெண்டு லெட்டர்ஸ் வரதெல்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ரிப்பீட்டர் லெட்டர்ஸ் வந்தால் ரிப்பீட்டர் ரோ வரும் ரெண்டு ரோ சமம்னா அந்த டிட்டர்மினோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறது மூலமாக நம்ம இதோட ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது என்ன அப்படின்னா ஏபிசி அப்படியே வந்துடும் அப்புறம் அடுத்து உள்ளதெல்லாம் ஜீரோ ஆகிடுது ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அடுத்தது இதுவும் ஜீரோ ஆகிடுது இதுவும் ஜீரோ ஆகிடுது இதுவும் ஜீரோ லாஸ்ட் அவ்வளோ பிசிஏ மட்டும் மாற்றி எழுதுனா எப்படி எழுதலாம் அதாவது ஏஏபி தான் நமக்கு வந்து ஜீரோ ரெண்டு ரோ ஜீரோன்னா அந்த டிட்டர்மினோட வேல்யூ ஜீரோ அதே போல் பிசிஏனா அதை மாற்றி அழிக்கலாம் பிசிஏங்கிறது ஒரு கிளாக் வைஸில் ஏபிசி பிசிஏ சிஏபி வந்துச்சுன்னா அது வந்து எல்லாமே ஈக்குவல் அப்போ பிசிஏனா ஏபிசிக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ டூ டைம்ஸ் ஏபிசி அப்படின்னு கிடச்சிருது டூ டைம்ஸ் ஏபிசி ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் ஏபிசிஆர் கோப்பில் நான் அரிஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஏபிசியோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்து ஜீரோன்னு வந்துடுது தேர் ஃபோர் மொத்தத்தில் லாஸ்ட்டில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருது பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் சி அதோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்டு ஜீரோன்னு கிடச்சி டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ கிடச்சிருது இதுலேருந்து நமக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிருது என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி சி ப்ளஸ் ஏ ஆர் கோப்லான் ஆர் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் ஏ என் பண்ண ஒரு தலை வெக்டர்கள் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிக்கோம் ரெண்டு மெத்தடில் போட்டிருக்கோம் இந்த ரெண்டாவது மெத்தடு தான் நமக்கு புக்கில் உள்ளது இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு இதுக்கு அடுத்த சம்மளை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நம்ம இந்த சம்மளையும் அதை யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அப்போ ரெண்டு மெத்தடுமே ஓகே தான் இருந்தாலும் ரெண்டாவது மெத்தடு நம்ம அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இப்போ அடுத்தது சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டீன் ஏபிசி மூன்று வெக்டர்கள் இருக்குது இதில் கோப்பலானாலும் கொடுக்கல ஆனால் அந்த சம்மளை உள்ள மாதிரியே வெக்டர்ஸ் இருக்குது அப்போ இது வந்து ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்டு A plus C, A plus B, A plus B plus C ஈக்குவல் என்னென்னு ப்ரூவ் பண்ணோம்னா ஏ ஏபிசி ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஏபிசின்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் இதில் முக்கியமாக இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் அது வந்து ப்ளஸ் தான் வரும் தமிழ் மீடியத்தில் மாற்றப்பட்டிருக்கு அதனால் நம்ம ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஏபிசின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுலேயும் ரெண்டு மெத்தடு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு போன சம்மளை யூஸ் பண்ணோம் ஒரு ஃபார்முலாவை அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது தீரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது ட்ரிபிள் ப்ராடக்டில் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டெமன் போட்டுட்டு வெளியில் வந்து அந்த ஏபிசி ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் எழுதிட்டு அதோட கோயப்ஷன்ஸ் எல்லோட கோயப்ஷன்ஸு பியோட கோயப்ஷன் சியோட கோயப்ஷன்ஸை மட்டும் எழுதுனா போதுமானது இப்போ ஏ ப்ளஸ் சி இருக்குது அப்போ ஏவில் ஒன்று சியில் ஒன்று பி இல்லை அப்போ ஜீரோ அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது அப்போ ஏயில் ஒன்று பியில் ஒன்று சி இல்லை அப்போ ஜீரோ அடுத்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணுமே இருக்குது ஒன் 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 அவ்வளோதான் இப்போ இதை எக்ஸ்பேன் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதை எக்ஸ
ஒன் மைனஸ் ஒன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வெளியில் இருக்கக்கூடியது ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஏபிசி அப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் அடுத்தது ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு பாக்ஸ் ஏபிசி இப்போ ஒன் மற்றதெல்லாம் ஜீரோ அப்போ ஒன்று மட்டும் தான் கிடைக்கிது ஒன் இன்ட்டு ஏபிசி வெறும் ஏபிசி இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஸ்டெப்பில் நம்ம இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஈஸியாக யூஸிங் இந்த தேரம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸை யூஸ் பண்ணி போட்டுருக்கோம் இந்த தேரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸோட அப்ளிகேஷனாக நம்ம வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்டீன்லையும் யூஸ் பண்ணோம் இது ஒரு மெத்தடு இப்போ அடுத்த மெத்தட் போகிறோம் அடுத்த மெத்தடு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்டீனில் ஏற்கனவே போட்ட மெத்தட்லேயே நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அதே மெத்தடில் போட போகிறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டீனில் ரெண்டாவது மெத்தடு இப்போ இதுலேயும் நம்ம வந்து ஏ ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் தான் கிவன் எலச்சஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஏற்கனவே ஏபிசி அப்படிங்கிறது ட்ரிபிள் ப்ராடக்டில் இருக்குன்னா அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ டாட் பி கிராஸ் சின்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி இங்கே எழுதலாம் ஒரு இதை வெளியிலையும் இதை கிராஸ் போட்டு உள்ளாரையும் எழுதிட போகிறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஏ ஏ ப்ளஸ் சி டாட் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்போது ஏ ப்ளஸ் சி அப்படியே இருக்கட்டும் இதை ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஏ கிராஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ கிராஸ் பி ப்ளஸ் ஏ கிராஸ் சி அடுத்தது பியோட கிராஸ் பண்ணுறோம் பி கிராஸ் ஏ பி கிராஸ் பி ப்ளஸ் பி கிராஸ் சி அப்படின்னு கிடைக்கிது இதில் இந்த ரெண்டு டேம் நம்ம விட்டுடலாம் இந்த ரெண்டு டேம் ஏ கிராஸ் ஏ பி கிராஸ் பி ஏ ஏன்னா அது ரெண்டும் ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா ஒரே வெக்டரை நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஜீரோ வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ அது வந்து பி ஏ கிராஸ் பி ப்ளஸ் ஏ கிராஸ் சி இது ரெண்டும் நம்ம ஜீரோன்னு போட்டுறோம் ஏன்னா அது ரெண்டும் சேம் வெக்டர் இருக்குது ஏ கிராஸ் ஏங்கிறது ஜீரோ அது அடுத்தது ஏ கிராஸ் சி பி எல்லாம் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது ஏவோட இதை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது ஏ டாட் ஏ கிராஸ் பி அப்புறம் ஏ டாட் பி கிராஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ் சி அதே போல் அடுத்தது சியோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ சி டாட் சியோட டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ சி டாட் ஏ கிராஸ் பி சி டாட் ஏ கிராஸ் சி சி டாட் பி கிராஸ் ஏ சி டாட் பி கிராஸ் சி அடுத்தது அப்படியே இதை பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு மாற்றிடுறோம் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் மாற்றினா ஏஏபி அடுத்தது ஏஏசி ஏபிஏ ஏபிசி அடுத்தது சிஏபி ப்ளஸ் சிஏசி ப்ளஸ் சிபிஏ ப்ளஸ் சிபிசி ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியதை போன சம்பளம் போட்ட மாதிரி ரெண்டு இது சேமாக அதெல்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது ஜீரோ செகண்ட் இது ஜீரோ தேர்ட் இது ஜீரோ ஃபோர்த் மட்டும் வருது ஏபிசின்னு அடுத்து சிஏபி மாற்றிடலாம் ஏபிசின்னு எழுதிடலாம் அதை எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது சிஏசின்னு இருக்குது அது ஜீரோ ஆகிடும் சிபிஏ ஏபிசி பிசிஏ தான் இருக்கணும் சிபிஏன்னு இருக்குது அப்போ அதை மாற்றி எழுதணும்னா மைனஸ் ஏபிசின்னு போட்டுடலாம் லாஸ்ட்டாக உள்ளது சிபிசி அதுவும் ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ ரெண்டு ஏபிசியில் ஒன்று மைனஸ்லேயும் ப்ளஸ்லேயும் இருக்குது அது கேன்சல் ஆகிடும் மிச்சம் இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஏபிசி அதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இப்போ நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்து வெறும் ஒரே ஒரு ஏபிசி மட்டும் மிச்சம் அதுதான் அதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் இதை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ஏற்கனவே ஒரு மெத்தடில் போட்டோம் அந்த மெத்தடில் வந்து சிம்பிளாக போட்டோம் தீரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸை யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த சம்மம் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டீன் இதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்டீனை ரெண்டு மெத்தடில் போட்டோம் அதுலேயும் இதே போல் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து இதே போல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸை யூஸ் பண்ணி போட்டோம் இப்போ ஒவ்வொரு சமயம் ரெண்டு மெத்தடில் போட்டிருக்கோம் எல்லாமே ஈஸி தான் ஒரு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்